Assalamu alaikum student this is lecture 18 in the series of lectures on social psychology today we are starting a new topic and that is social cognition how we perceive our social world pichle do lectures mein humne attribution ke bare mein padha aur aam taur par to main ye karti hoti hu ki pichle lecture ke bare mein hamesha ek lecture ke aagaz mein pichle lecture ke bare mein thodi si discussion hum log kar lete hote hain लेकिन जब कोई एक पूरा चैप्टर खत्म होता है तब मेरा तरीका ये है कि हम उस सारे चैप्टर को भी रिव्यू करते हैं सो दैट यू वुड हैव एन आइडिया व्हाट वी हैव ओवरऑल स्टडीड इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर और उसके बाद देखते हैं कि वट वी स्टडीड ओवरऑल इन द लेक्चर एंड इन द चैप्टर ऑफ एट्रीब्यूशन पिछले लेक्चर में वी टॉक अबाउट एट्रीब्यूशन एरर और एट्रीब्यूशन एरर और बाइसिस से मुराद ये है कि वैन वी आर एक्सप्लेनिंग द कॉजेज ऑफ अदर पीपल्स बिहेवियर एंड इवेंट्स वट काइंड ऑफ बाइसिस वी डू कमिट इसमें हमने तीन चीज़ों का खास तौर पर जिक्र किया था वन वॉज फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर दैट इज रिलेटेड विद द परसेप्शन ऑफ अदर पीपल्स बिहेवियर स्पेशली जब हम दूसरे लोगों की बिहेवियर की वजाहत करते हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर द एक्सप्लेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ देयर पर्टिकुलर एक्ट्स then we usually commit this fundamental attribution error. इसीलिए इसको fundamental attribution error कहा जाता है क्योंकि ये basic error है in the person perception. और आपको याद होगा कि attribution जो है उसका मैंने ये जिक्र किया था कि this is one aspect of person perception. और जब person perception की बात शुरू की थी तो I had told you that person perception is concerned basically with two elements. one is impression formation how do we have impression of the other person with whom we are interacting in our social world aur dusri baat thi how we are attributing the causes of that particular person's behavior or event so ek to fundamental attribution error tha jiski humne pichli dafa baat ki and the second was actor observer error fundamental attribution error jo hai wo that is different from actor observer error kyunki actor observer error mein hum apne behavior के बारे में भी सोचते हैं और अपने बिहेवियर की कॉजेज के बारे में वजाहत करते हैं और अपने आप को बताते हैं कि वट इज द रीजन फॉर दैट इन फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर फिर लुक फॉर द कॉजेज ऑफ अदर पीपल्स बिहेवियर इन एक्टर ऑब्जर्वर एरर वी लुक फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर ओन बिहेवियर एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर पीपल्स बिहेवियर इन फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर द रीजन ऑफ दैट एरर इज दैट वी नीड टू बी एक्ट इन आर प्रोडिक्शन और ये बेहतर तरीका यही है कि आप इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर इन्फ्रेंसिस करते हैं बिकॉज दैट इज मोर इजी एज कम्पेयर टू लुकिंग एट द होल सिचुएशन और फिर हमें इससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि वी आर एबल टू कॉन्फिडेंटली प्रोडिक्ट एन अदर पर्सन बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ पैस्ट परफॉर्मेंस एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस की थी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में दैट वॉज परसेप्चुअल सेलियंस कि इस चीज़ का दारो मदार या इस बायस का दारो मदार इस चीज़ पर भी है कि हम उसको परसीव कैसे कर रहे हैं वी आर डायरेक्टली परसीविंग दैट एंड वी आर पेइंग अटेंशन टू वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट फॉर एग्जांपल द फेस ऑफ द पर्सन हु वी आर ऑब्जर्विंग देन इट इज मोस्ट प्रोबेबल दैट वी विल बी हैविंग इंटरनल स्टेबल एट्रीब्यूशनल बायस एज कम्पेयर टू दैट एक्टर ऑब्जर्वर एरर में वी एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ आर ओन बिहेवियर और यूजली ये होता है कि वेन वी आर एक्सप्लेनिंग द कॉजेज ऑफ आर बिहेवियर वी रेफर मोर टू सिचुएशनल फैक्टर्स जैसे मैंने एग्जाम में इसलिए फेल हुआ या हुई कि पेपर सही नहीं बना था ये टीचर मुझे पसंद नहीं करता उस दिन बारिश बहुत हो रही थी और लाइट काफ़ी देर से गई हुई थी मेरी तैयारी नहीं हो सकी रात को पेरेंट्स ने इतने काम कह दिए कि मैं कंसनट्रेट ही नहीं कर सका या कर सकी अपनी पढ़ाई पर लेकिन उसी तरह की फेलियर की जब हम किसी दूसरे और शख्स के बिहेवियर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि नहीं वो शुरू से ही ऐसा है उसने कभी भी अच्छे नंबर नहीं लिए उसकी तो वो सीरियस ही नहीं है पढ़ाई की तरफ 
So basically that is actor observer bias. When we explain our behavior in terms of situational factors, another person's behavior in terms of internal and stable factors. The third kind of error that is usually researched in attributional biases is self-serving attribution error. And its taluk zyada is cheez se hai ki jab our performance is linked with success or failure. Or usually tendency ye hoti hai hamari ki jab hume koi kamyabi nasib hoti hai to we attribute it to our own personality, internal factors. I am more intelligent than other people. Or I worked hard, so it is controllable. I worked hard for that particular thing. That is why I I excelled, and that other person didn't. But when we talk about failure, we say that the situation is responsible for my failure. So that was previous lecture. In the previous lecture, we started talking about attribution, and we started that lecture with what is attribution. Attribution is basically looking at the causes and explanations of other people's behavior or events. So we are answering the question, why did this happen? And we talked about three dimensions of attributing causality. One is locus of causality, and that idea was presented and modified by Heder in 1958. Heder said that there could be two explanations as far as causes of behaviors are concerned. One is internal, the other is external. Internal means that we are giving uh, the explanations internal in terms of internal stable factors, or we have a tendency to overestimate the internal causes. Or the external factors are they refer to situational factors. This ke misale humne kafi pichle lecture mein bhi discuss ki thi. Dusri theory jo pesh ki thi ya dusri dimension of attributing causality was presented by Wiener. And that was about stability and unstability. कि ये जो behavior किसी शख्स से हुआ है क्या ये stable है या unstable है क्या वो हमेशा ऐसे करता है या वो पहली दफा उसने ऐसे किया है so that also uh, refers to how we will attribute the cause. And Wiener also talked about controllability and uncontrollability. And he said that controllability and stability dimensions are actually independent from locus of causality. But they could have a combination. Or Stephen Glass ke case mein, who was associate uh, reporter or uh, editor of The Republic in USA. And we saw this example that if his behavior is in his control, is it his internal characteristics hai, that he was fabricating most of his stories, then it would be internal and stable explanation. Or if it is because of this problem that the Republic actually wants their editors to write thrilling and vivid stories and it has nothing to do with honesty or ethics, then it is more to do with situational factors. So we could have a combination of these three and then on the basis of that, we can decide that what is the cause of a particular person's behavior. We have two theories ka zikr kiya tha, which have been mostly discussed in attribution uh, research. One was correspondent inference theory and the other was the covariation model. The correspondence inference theory is that we have a behavior ki base per fasla kar lete hain, ki that, persons, that person is responsible for that particular behavior just on the basis of a single instance. Yani, jaise aapne kisi ko फोन किया कोई आपसे गुस्से से बोला तो आपने कहा दैट पर्सन इज रियली रूड और इसी तरह की सिचुएशंस आपकी जिंदगी में पेश आती हैं दूसरों की जिंदगी में पेश आती हैं और हम इस तरह की इसकी इस तरह से वजाहत करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द कोवेरिएशन मॉडल दैट वाज प्रेजेंटेड बाय कैली देन इट डस मीन दैट वी आर लुकिंग एट मल्टीपल फैक्टर्स नॉट ऑन अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ बिहेवियर and we are looking at their relationship, whether they change with each other or not. So when we say that one particular incident or behavior could be related to internal or stable factors, or on the other hand, situational factors, then they must co-vary with each other. Ek misal mene di thi ki agar ek shaks jo hai, wo raat ko late aata hai, aur uski wife ye kehti hai ki agar aap kaam karne ki wajah se late aao, to mujhe koi gussa nahi aata. इसके बरक्स अगर आप इस वजह से लेट आओ 
کیا آپ نے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں اور آپ کو گھر آنے کی اور بچوں سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی جلدی کیونکہ بچے سو جائیں گے جلدی اور آپ کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے تو پھر اس کی بیوی کو اسی وقت غصہ آنا چاہیے جب وہ شخص جو ہے وہ دوستوں کی محفل سے اٹھ کے آ رہا ہو نہ کہ اسی طرح لیٹ آنے پر وین ہی از کمنگ فرام ڈائریکٹلی فرام ورک سو دا کاز اینڈ دا افیکٹ شوڈ بی کو ریلیٹنگ اینڈ کو ویئرنگ ود ایچ ادر اور اس سلسلے میں بہت سی باتوں کا اور بھی ذکر ہوا تھا کہ کو ویریشن ماڈل ایکچولی ڈپینڈز آن کنسینسس کنسسٹنسی ڈسٹنگٹیونیس اینڈ سو آن اور ان سب کی بیسس پر پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ دیٹ پرٹیکولر بہیویئر اکرڈ ٹو واٹ کاز اور اسی کی بیس پہ پھر ہم ڈسائڈ کرتے ہیں کہ دیٹ واز ڈیو ٹو سم انٹرنل ڈسپوزیشنل فیکٹر اور دیٹ واز ڈیو ٹو سم سچویشنل فیکٹرز and that was under the control of that person or that was not under the control aur uske baad jo hai humne phir pichle lecture mein zikr kiya aage attribution errors ka jinka main pehle bata chuki hu i will repeat that again that we talked about three kinds of errors that we can commit while we are interpreting the causes of other people's behavior one is fundamental attribution error that is referring to the error when we are observing other people's behavior and we are referring to that and the second is actor observer error that is in fact concerned more when we are looking at the explanations of our own behavior or tisra ek error self serving attribution error when our performance is linked with success and failure then we attribute success to internal factors and failure to external factors is ka maine aapko ek advantage bhi bataya tha ki it has some advantage that It doesn't deplete or lower our self-esteem. اگر آپ اس طرح کے باعث کا شکار ہیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ رہتے ہیں ایون دو دا سرکمسٹانسز آر ناٹ گڈ فار یو اور میں نے ایک مثال دی تھی کہ پیپل ہو آر ہیونگ ڈپریشن عام طور پر یہ کہا جاتا ہے دے آر ایکسپلیننگ دے آر ایٹریبیوٹنگ ان ٹرمز آف ایکسپلینیشنز وچ آر انٹرنل اسٹیبل and uncontrollable koi cheez unke control mein nahi hai so wo kuch nahi kar sakte and their personality is responsible for that as a person they are worthless as a person they are not capable to recover or if they are having bad relationships with people is me or that person who is responsible for that and that causes depression so hum ye keh sakte hain ki ek tarah se iska ek positive aspect hai the people if they adopt this kind of self serving attribution bias then it could help them in maintaining in their positive well being lekin iske sath is cheez ka khayal rakhna chahiye ki iska istemal itna zyada na ho ki it is exaggerated and it could affect relationship with other people today we are starting a new chapter and that is social cognition until 1950s cognition was considered a simple and سنگل ڈائمینشن اور سنگل سسٹم سنگل اور سمپل سسٹم اور دیٹ واز ڈیو ٹو دا رائز آف پاپولیرٹی آف اینڈ دا رائز آف بہیویرزم ایز اے سگنیفکینٹ اسکول آف تھاٹ بہیویرزم ایکچولی مینٹینز دیٹ آل کائنڈ آف لرننگ از ڈیو ٹو دا ریلیشن شپ بٹوین اسٹیملس اینڈ ریسپانس دیر ول بی اے اسٹیملس اینڈ دین ان کورسپونڈنس ٹو دیٹ دیر ول بی اے ریسپانس اور اف اے اینیمل بہیوز کنسسٹنٹلی ان سم ایکسپیریمنٹل لیب ان سم ایکسپیریمنٹ دین اٹ از بلیو دیٹ دیٹ اینیمل ہیز لرن اے پرٹیکولر ایکٹ ایسوسیٹیڈ ڈفرینٹ ایکٹ سو اس کی وجہ سے وہ کامیابی سے فار ایگزامپل لائک کوئی جو بھول بلائیاں سی ہوتی ہیں اس کا راستہ سیکھ لیتا ہے اور جلدی سے باہر نکل جاتا ہے اس کا مطلب دیٹ اینیمل ہیز لرنڈ دیٹ in response to that stimulus uska jo jawabi rad e amal hai wo uski learning ko show karta hai ab uska natija ye hua ki the cognition was just considered as a process of thinking simple thinking jisme hum memory involve hoti hai how much the animal has learned kyunki zyada tar experiments jo the wo animals par hue the but due to technological advancements in the current world 
the cognition the meaning of cognition has much elaborated now kyunki bahut sare behaviors jo hain wo hame affect karte hain our thinking is affected by so many internal and external factors it is not just a consequence of stimulus or our response does not depend on the simple stimulus in the environment so the social cognition how we perceive our world what we think about our social world so we can say that social cognition is the way in which we interpret analyze remember and use information about the social world and that was explained by berkowitz and divine in 1995 to so, asan zuban mein hum kya kahenge ki social cognition se murad ye hai ki hum jo bhi hamari information hai usko hum kaise use karte hain kaise usko analyze karte hain aur kaise usko interpret karte hain whatever we see in our social world when we are interacting with people when we are looking at things how do we interpret that how do we analyze that social cognition actually focuses on the way we use this information to arrive at coherent judgment we do not want our world to be disorganized so basically the purpose of using this information is to see the world as an organized system and responsive being responsive towards this social world in an organized way basically there are two kinds of cognitive strategies that have been researched and that have been used to understand our social world what are they first one is explicit cognition and the other one is implicit cognition and they are known as dual process model of social cognition ab your dual process of social cognition jo hai usme ye dono ki bahut ahmiyat hai so let's see first what is explicit cognition explicit cognition is basically deliberate judgments or decisions of which we are consciously aware so it requires a lot of cognitive resources in this process yani we have to employ some energy to understand world our social phenomena and we are deliberately involved in this decision or whatever we are observing तो हमें उसमें कोशिश करनी पड़ती है बिकॉज वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट येस वी आर डूइंग दिस एंड द अदर वन इज इम्प्लिसिट कॉग्नेशन दीज आर जजमेंट्स आर डिसीजन दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड इवेलुएशन इसमें हमें कोई रिसोर्स जो हैं वो एज अ इनपुट नहीं शामिल करने पड़ते ये ऑटोमेटिक एक हैबिचुअल प्रोसेस है जो कि हर कोई इन द थिंकिंग प्रोसेस वी आर understanding a lot of things we are looking at things we are not doing any kind of particular effort to understand our social world for example aap akhbar pad rahe hain to aapne note kiya hoga ki aap lafzon se jumle bante jate hain aur aap padhte jate hain you are not conscious ki aap ek word se ab dusre lafz ki taraf muntakil ho rahe hain ab teesre lafz ki taraf muntakil ho rahe hain and so on isi tarike se jab hum ek driving ek habit ban jati hai to wo hum driving karte jate hain aur kai dafa hum soch kuch aur rahe hote hain aur bilkul सही रास्तों पे जा रहे होते हैं हालांकि हमने सोचा नहीं होता कि हाँ ये अब रास्ता मुझे अडॉप्ट करना है मुझे इधर मुड़ना है अगर आपने कभी ड्राइविंग की हो तो आप नोट करें कि बाजू का बहुत कुछ सुन रहे हैं सोच रहे हैं म्यूजिक सुन रहे हैं कोई और बातें सोच रहे हैं और रास्ते के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे एंड वी आर नॉट कॉगनेटिवली अवेयर बिकॉज वी आर नॉट एग्जर्डिंग मच एफर्ट ऑन दैट लेकिन इट हैज़ बिकम एन ऑटोमेटिक प्रोसेस सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी make sense of social information ab duniya jo hai it is not a very organized place in that sense ki agar hum separately har cheez ko perceive karna shuru kare abhi main is cheez ki wazahat karti hu ki isse meri murad kya hai hum kaise we make sense of social information a lot of information is coming to us daily we are bombarded by information that we are encountered in our social world तो अगर इसका अलग अलग आप सोचें तो आप देखें कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बट वी आर रिसीविंग इट वेरी नॉर्मली सो वट इज द रीजन फॉर दैट इसकी दो वजाहतें मैं करना चाहूंगी एक तो ये है कि वी कैटेगराइज थिंग्स जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑप्टेन्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर डीलिंग विद एट द सेम टाइम and we are not cognitively doing much effort for that so categorization help actually making your social world very organized 
एंड द सेकेंड इज डेवलपिंग डिफरेंट स्कीमास अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को बारी बारी डिस्कस करते हैं सो वॉट इज अ कैटेगोरी कैटेगोरी इज मेंटल ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आइडियाज आर इवेंट्स दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड दे आर नोन एज कैटेगोरी और दूसरा लफ्स इनके लिए जो इस्तेमाल होता है वो कॉन्सेप्ट भी होता है सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज वी ग्रुप थिंग्स टूगेदर एंड देन दे बिकम कॉन्सेप्ट अब बहुत सी चीज़ों को जब हम अपनी सोशल वर्ल्ड में ऑब्जर्व करते हैं तो वी जस्ट हैव अ मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट दैम और हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं महसूस होती कि हम हर चीज़ के बारे में तहकीक करें और जानने की कोशिश करें बिकॉज वी डो नॉट नीड इट फॉर एवरी थिंग एंड देन एट दैट टाइम आर इम्प्लिसड कॉगनीशन हेल्प्स अस और वो किस तरह से कि वो ऑटोमेटिक प्रोसीजर या प्रोसेस हो जाता है और वो कैसे होता है बिकॉज वी हैव डिवेलप दोज कैटेगरीज तो यू कैन से दैट कैटेगरीज आर एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्पिटिशन और अगर कैटेगरीज हम चीज़ों की ना बनाएं ग्रुपिंग ना करें तो द वर्ल्ड विल बी वेरी डिसऑर्गेनाइज और हमें इसको समझना मुश्किल होगा इट विल टेक मोर टाइम फॉर प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन Bruner, Goodnow and Austin said in 1956 that category membership determined why defined features of things yani categories fir banti kaise hain for example if we say animal we don't have to define after a particular age to a, even to a child that what is an animal what is an insect what is a human being what are the differences between them it's automatically understood and this information is processed very quickly for example an animal with three body divisions and which are head thorax and abdomen and six legs an external skeleton and a rapid reproductive system would be an insect aur agar inme se hum ek cheez miss kar dein to phir that would not be insect similarly we have categories a lot of things for example automobiles automobiles kya hain you understand ke it's a source of transportation jo aapko ek jagah se dusri jagah le jati hai aur aam taur aur automobile jo hain unke char wheels hote hain aur uski is tarah ki shakal hoti hai all those mein automobiles mein vans phir cars phir buses they make separate categories but initially one category is automobiles so this concept was elaborated by hampson in 1988 and he called it social categorization social categorization mean the classification of people into groups and that is based on their common attributes yani unki common characteristics par base karta hai ki aap grouping kin cheezon ki karte hain it is usually done on the basis of readily apparent physical features for example three very prominent physical features of human beings are sex age and race they are primary categories for human beings and schneider said in 2004 that they are special for evolutionary and socio cultural reasons and these are the basic categories which people used from the very beginning to distinguish one category from the other अब इवोल्यूशनरी कैसे है कि यू डू अंडरस्टैंड बाय जस्ट मैंशनिंग एज के विद ग्रोइंग एज देर विल बी एन एक्यूमलेशन ऑफ ग्रोइंग ईयर्स एंड विजडम एंड एक्सपीरियंस सिमिलरली इफ यू से रेस वी डू अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली दैट यू आर रेफरिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड वीन वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि जेंडर से मुराद क्या है जेंडर से मुराद वी डिस्टिंग्विश जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव क्वालिटीज तो सोशो कल्चरल रीजन भी यही हैं कि वी नीड फॉर इंटरेक्शन विद डिफरेंट पीपल विद आर सोशल वर्ल्ड वी नीड दीज काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन सोचें कि अगर ये कैटेगराइजेशन ना हो तो कितना मुश्किल हो जाए इंटरेक्शन करना अगर आप हर दफ़ा ये एक्सप्लेन करें कि आप ये कहते हैं मुझे चाय दे दें एक कप में अगर आप हर दफ़ा एक्सप्लेन करें कि मुझे चाय एक ऐसी चीज़ में दें जिसका हैंडल भी हो जिसकी शक्ल इस तरह से गोल और नीचे से ज़रा नैरो हो तो हाउ डिफ़िकल्ट इट विल बिकम टू हैव दिस जस्ट अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी इन योर लाइफ एंड विच कुड बी हैविंग 
a combination of simple and complex activities. Or jab hum ek baat karte hain ke cup kya hai, you do easily understand. Or even ab mug ki baat karte hain, to you do understand ke mug is different from cup. Hala ke dono chai pi ne ke liye istamal hote hain. So this actually helps and saves time in our communication and understanding information processing of our social world. So social categorization is done on the basis of common attributes. Ye baat to discuss ho gai, but sometime it happens that matting categories have uncertain or fuzzy boundaries and that was indicated by Roche in 1978 and it was pointed out that these things do not fit in with a strict classification system. Jaisi baas jizhe jo hain, wo jaisi agar aap kahein ke ek Pakistani hai, to Pakistani ko bian aap kar sakte hain. For example, mujh se mere post-doc ke doran, mere professor ne poochha USA mein ke how do you define a Pakistani? As far as physical appearance is concerned, to mene kaha ke yes, I can define medium height, brown color, brown, blackish brown eyes, or uh, medium belt to depend karta hai ki aap apni khuraak ka kitna khayal rakhte hain ya nahi rakhte. That is another issue. Lekin mein nye usse poochha ki what is a typical American? And he said, it's difficult to define. Or reason kya hai? Reason ye hai ki America is a multicultural society. Bohut sari or multicultural societies hain jaysay Britain. Lekin Britain mein ek for me, for example, maybe it's not true for other people, but for me, it is easy to define a British typical person as far as appearance is concerned. But I said to him, I find it very difficult to define a typical American because there's so many combinations of features, skin colors. Aisa nahi hai ki sare British ki tarah sare log American white hain. Aisa nahi hai. Aur so American ki baat kar rahi hum, I'm not talking about other ethnic minorities jaysay ke black americans hain ya asian americans hain i'm talking about americans jo ke or american jo ke mukhtalif mulkon se mukhtalif desoon se aai huye hain or uske baad intercultural marriages interrace marriages ki wajah se jo hain shaklein or features jo hain wo unka combination ban jate hain so the purpose of saying is that sometime you cannot fit something into a ready made category then what happens so category basically According to McGarry, he said it 1999, that it refers to features that characterize the most typical. So it is not all or none categorization, it is based on the typical person. Now you will say that in Pakistan, as I said, brown skin, not everybody has a brown skin. But it has not to do with that everybody shall have this, so it is not all or none categorization, this is the most typical description of that particular social group, uh, that particular thing, our dimension. So in this reference, we talk about prototypes. What are prototypes? Barcelo said in 1991 that prototypes are the most representative members of a category. Jaysay cup ki baat karein ki, cup ka prototype kya hai, aap isse kaise explain karenge? پلیٹ کیسی ہوتی جس میں چیز رکھی جا سکے جو نسبتاً فلیٹ ہو راؤنڈ بھی ہو سکتی ہے آپ تو چکور پلیٹیں بھی ہیں تو آپ اسو کچھ نہ کچھ ڈسکرائب کرتے ہیں ٹپکل کریکٹریسٹکس کو بیان کرتے ہیں اس لئے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ it's necessarily round آپ اس کی کہیں گے کہ اس میں چیزیں رکھ کے کھائی جاتی ہیں اور عام طور پر وہ فلیٹ ہوتی ہے تو like this so categorization of less typical members may be slower errorful because they are less available ایک یہ بھی بات ہے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر بہت ٹپکل اس کی ممبرشپ نہیں ہے تو آپ یوزیلی اس کو کنفیوز کرتے ہیں اس کو سمجھنے میں جیسے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ کل میں ایک نرس سے ملی تو جو فوراں آپ کے ذہن میں خیال آئے گا وہ یہ ہوگا کہ میں ایک فی میل سے ملی جو نرس تھی ایسا کیوں ہے کہ میل نرسز بھی تو ہوتے ہیں لیکن شاید زیادہ پرپورشن آف پیپل ہو آر ورکنگ ان نرسنگ پروفیشن آر فی میلز that is why you will think about نرس being a female اور اگر میں آپ سے کہوں کل میں ایک انجینئر سے ملی maybe you will be thinking that that 
इंजीनियर वॉज अ मैन हालांकि आज कल की दुनिया में बहुत सी खातन हैं जो इंजीनियर्स बन रही हैं पायलट्स बन रही हैं बट द टिपिकल करेक्टरिस्टिक और प्रोटोटाइप ऑफ एन इंजीनियर विल बी अ मेल इंजीनियर मेल पायलट एट्सेट्रा सो द करेक्ट कैटेगराइजेशन डिपेंड्स ऑन वॉट करेक्ट कैटेगराइजेशन डिपेंड्स ऑन हाउ सिमिलर अ गिवन इंस्टेंस इज टू द प्रोटोटाइप द टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स के साथ कितना सिमिलर है वो तो उससे हम करेक्ट कैटेगराइजेशन करते हैं जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी कि अगर आप एक मेल और फीमेल इंजीनियर पायलट की बात करते हैं तो उसमें जो टिपिकल ज़्यादा लोगों की नुमाइंदगी जो है वो अगर मेल्स करते हैं और नर्सेज में फीमेल्स करती हैं तो कैटेगरी फिर ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगी अगर आप मेल की बजाय फीमेल पायलट की बात करें और मेल नर्स की बात करें एंड द अदरवाइज इट विल बी क्वाइट क्लियर एक और चीज जिसका मैंने जिक्र किया था कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड आर सोशल वर्ल्ड वन ऑफ देम वाज दैट वी आर मेकिंग कैटेगरीज ऑफ पीपल इवेंट्स थिंग्स सो दैट दे आर रेडली प्रोसेस्ड एंड दे टेक लेस टाइम इन इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग दैम एंड द सेकेंड इज स्कीमास स्कीमास के बारे में तो पहले भी बहुत बात हो चुकी है और आप उसको काफ़ी समझते होंगे अब तक स्कीमास जो हैं एक्चुअली स्कीमा इज एन अनऑर्गनाइज स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ कॉग्निशन अबाउट अ कॉन्सेप्ट ये जो कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी कि सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम कैटेगरीज और कॉन्सेप्ट डिवेलप करते हैं स्कीमा उसी के बारे में है कि इट्स अ ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कॉगनीशन और ये स्कीमा का लफ्ज जो है वो कॉगनेटिव साइकोलॉजी से लिया गया है तो बेसिकली वी नॉट ओनली मेंटली ग्रुप ऑब्जेक्ट्स आइडियाज आर इवेंट्स इन टू कैटेगरीज बट वी आल्सो डेवलप थ्योरीज अबाउट दीज कैटेगरीज विच आर कॉल्ड स्कीमास हम सिर्फ उनको ग्रुपिंग नहीं करते हम उनकी थ्योरीज के बारे में बात भी करते हैं कि क्यों हम इसको एक कैटेगरी में डाल रहे हैं और वो ये जो थ्योरीज हैं दीज आर कॉल्ड स्कीमास एवरी स्कीमास आर नोन एज स्क्रिप्ट्स स्क्रिप्ट्स जो होते हैं वो हम इवेंट्स के बारे में जैसे हम क्लियर होते हैं कि आज मैंने जो है वो फ्लां काम करना है तो एक स्क्रिप्ट सा मेरे जहन में होगा जैसे ड्रामा का स्क्रिप्ट होता है कि अच्छा मैं पहले इधर जाऊँगी उसके बाद फ्लां जगह जाऊँगी एंड देन विल बी वर्किंग ऑन दैट इफ़ यू आर हैविंग अ स्कीमा अबाउट बींग एन एथलीट दैन यू वुड हैव अ कॉन्सेप्ट कि इसके लिए मुझे एक्सरसाइज करनी है आज मैंने इस सिलसिले में ये करना है वगैरह पीपल वुड हैव गुड आर बैड एट सर्टन स्कीमास फॉर एग्ज़ाम्पल जिस शख्स को ज़्यादा अच्छी तरह कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो उसका स्कीमा अबाउट कंप्यूटर विल बी वीक एंड पीपल आर स्कीमेटिक एंड स्कीमेटिक अबाउट सर्टन कॉन्सेप्ट ये भी हमने जिक्र किया था एक सवाल और उभरता है कि वेदर स्कीमास आर आल्सो स्टीडियो टाइप्स तो यस दे आर सम टाइम बिकॉज स्कीमास आर ऑफन कॉल्ड स्टीडियो टाइप्स वेन दे आर अप्लाइड टू मेम्बर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप जब हम एक ख़ास ग्रुप की बात करते हैं तो कई दफ़ा हमारे स्टीडियो टाइप किस्म के स्कीमास बन जाते हैं जैसे कि फैमिन साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि जो आम तौर पर जो साइकोलॉजी है दैट इज़ शोइंग मेल बायस मेल डोमिनेंस बायस और दे हैव स्टीडियो टाइप्स एंड डिफरेंट स्कीमास अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल्स और सिमिलरली वी कुड हैव दीज काइंड ऑफ स्टीडियो टाइप्स अबाउट अदर रेशियल ग्रुप्स एट्सेट्रा वट आर द एडवाटेजेज ऑफ डिवेलपिंग स्कीमास देर आर सेवरल एडवाटेजेज फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कीमास डिवेलप करते हैं और उससे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं टू अंडरस्टैंड आर सोशल वर्ल्ड वी वुड हैव सेवरल एडवाटेजेज ऑफ दैट फॉर एग्जाम्पल स्कीमास एड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जल्दी से आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेते हैं दे एड रिकॉल अगर हमारे जहन में कोई आइडिया है तो जल्दी से उसको रिकॉल भी कर लेते हैं आसान हो जाता है बिकॉज एक थ्यूरीज बनी हुई होती हैं डिफरेंट कॉग्नेटिव बिलीव्स हैं विच हैव बीन एस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू द देर रिलेशनशिप विद डिफरेंट इवेंट्स और कैटेगरीज तो जल्दी से हमारे जहन में आ जाते हैं सो द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग एंड दे एड ऑटोमेटिक इन्फ्रेंस कि उससे फिर हम जल्दी से एक नतीजे पर तक भी पहुँच जाते हैं वरना हमें ज़्यादा सोच विचार करनी पड़ेगी एंड दे एड इन्फॉर्मेशन क्योंकि उससे हमें नई चीज़ें सीखने में मदद मिलती है दे एड इंटरप्रटेशन 
کہ جب ہم کسی چیز کو انالائز کرتے ہیں انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کی وضاحت توجیہ کرنا چاہتے ہیں تو اسکیماز ہیلپ اس اینڈ دے آلسو پرووائڈ ایکسپیکٹیشنس کس طرح سے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں وی آر ہیونگ اے اسکیما اباؤٹ بینگ این ایتھلیٹ ہیونگ لیس ویٹ بینگ تھن تو ہماری ایکسپیکٹیشنس کو بھی وہ اسی مطابق اسی کے مطابق ڈیولپ ہو جاتی ہیں ہماری ایکسپیکٹیشنس اینڈ دے آلسو کنٹین ایفیکٹ ایفیکٹ کی میں نے ایک دفعہ آپ سے بات کی تھی کہ ایفیکٹ جو ہے دیٹ از یوزلی ریفرنگ ٹو کرنٹ موڈ وٹ یو آر کرنٹلی فیلنگ ایٹ دا مومنٹ اور یہ موڈ اور ایفیکٹ ایکچولی انٹرچینجیبلی بھی یوز ہوتے ہیں ان میں بہت مائنیوٹ سا ڈفرینس ہے اور اس کے ساتھ ہمارے سینٹیمنٹس بھی ایموشنز آر انوالو ود ڈفرینٹ اسکیماز کسی کے ساتھ اسٹرانگ ایموشنس ہیں کسی کے ساتھ لائٹ ایموشنس وابستہ ہوتے ہیں اب دا نیکسٹ کوشچن از دیٹ ٹو انڈرسٹینڈ آر سوشل ورلڈ سم ٹائم وی اڈاپٹ شارٹ کٹس تاکہ ہم آسانی سے کم وقت میں چیزوں کو دنیا کو لوگوں کو سمجھ سکیں انٹرپریٹ کر سکیں انالائز کر سکیں اور ہمیں ہر چیز کے لیے ایفرٹ نہ کرنی پڑے سو وٹ شارٹ کٹس اسٹریچ آر کاگنیٹو ریسورسز دے آر آلسو نون ایز دا کاگنیٹو مائزرس فس کین ٹیلر پوائنٹ اٹ آؤٹ ان نائنٹین That processing resources are valuable, so we engage in time-saving mental shortcuts when trying to understand the social world. Now, we always want to say that we have to make a lot of effort to understand our social world. So then there are certain shortcuts that we use to readily come to a conclusion. And those shortcuts they are known as heuristics. In a lecture, I had also mentioned the rules of thumb. پچھلی ایکسپیرینسز کی بنیاد پر کچھ ہم نے ایک رولز آف تھم بنائے ہوتے ہیں اینڈ دے آر ریڈی میڈ شارٹ کٹس ہیں مینٹل شارٹ کٹس جن کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو ایکسپلین تھنگس سو ٹائم سیونگ مینٹل شارٹ کٹس وچ آر کالڈ ہیورسٹکس ایکچولی ریڈیوس کمپلیکس ججمنٹس ٹو سمپل رولز آف تھم اینڈ دیٹ واز پوائنٹ اٹ آؤٹ بائی ٹورس کائی اینڈ کین مین ان اب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ایف وی یوز دیز رولس آف تھم ایف وی یوز دیز ہیورسٹکس وٹ ایڈوانٹیج وی گیٹ دا فرسٹ ایڈوانٹیج از دیٹ وی کوئکلی کم ٹو اے سوشل ججمنٹ ہمیں ٹائم زیادہ نہیں لگانا پڑتا دا انفارمیشن پروسیسنگ بیکمز ویری کوئک اور کوائٹ کوئک اگر اگر ہم وہ یوز نہ کریں تو ہمیں زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا دوسری بات یہ تھی کہ دے آر ریزنیبلی ایکوریٹ اب یہاں پہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے کہ اگر دے ہیو ٹو بی ایکوریٹ تو اس میں غلطی کا چانس ہے بیکاز آپ سوشل جو کوئک ججمنٹ کرتے ہیں اٹ مائٹ ناٹ بی ایکوریٹ سو سم ٹائم دے آر انٹریکٹنگ ود ایچ ادر بیکاز دا پرپز آف رولز آف تھم اینڈ دیز ہیورسٹک از ٹو کم ٹو اے کنکلوژن اینڈ ججمنٹ کوئکلی and that interferes sometime with that decision being accurate aur kabhi kabhar to hota hai ki these rules of thumb work perfectly well lekin sometime they lead us to inaccurate decisions attributions or beliefs so edson pointed out in 1996 that they are quick and easy but they can result in biased information processing so we should keep in mind کہ آر ہیورسٹکس آر رولز آف تھم مے ناٹ آلویز بی کریکٹ ناؤ ول بی ڈسکسنگ ڈفرینٹ رولز آف تھم یا جو ہیورسٹکس ہیں وچ وی یوز ان آر ڈیلی لائف ٹو انڈرسٹینڈ انٹرپریٹ اینڈ اینالائز آر سوشل ورلڈ فرسٹ آف دیم از دا ریپرزینٹیٹونیس ہیورسٹک وٹ از دیٹ اٹ از دا ٹینڈنسی ٹو جج دا کیٹیگوری ممبر شپ آف پیپل based on how closely they match the prototypical member of that category. یعنی کتنا زیادہ کوئی ایک کیٹیگوری کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو پھر اس کی ترجمانی آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے اور اس میں ایرز کے چانسز بھی ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی کہا جیسے اگر آپ کہیں کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے فی میل تو پیپل کوڈ ریڈلی تھنک او شی ول بی ویک سینسیٹیو انڈرسٹینڈنگ امپیتھیٹک اینڈ سو آن کیونکہ یہ دیز کریکٹرسٹکس ہیو بین فاؤنڈ ٹو بی ایسوسیٹیڈ تھرو ریسرچ اور ادر وائز 
विथ अ फीमेल सेक्स अब जैसे एक पुरानी एक सेंग है दैट इट लुक्स लाइक अ डक इट क्वैक्स लाइक अ डक सो देन इट इज प्रोबेबली अ डक तो इसका मतलब ये है कि ये यही लग रहा है कि जो क्वैक करे डक की तरह और शक्ल भी उसकी डक की तरह तो फिर वो डक ही होगी तो इसी तरीके से हम ये रिप्रेजेंटेटिवनेस यूरिस्टिक्स इख्तियार करते हैं to quickly process our information about the world so you can say that this is a easy information processing procedure aur uski jo buniyad hai wo kya hai one important qualifying information is base rates yani jitni zyada uski membership hai uh, kitne log usko represent karte hain to aap uske mutabik uski base rate ke mutabik aap faisla karte hain jaise agar main aapse ye kahun कि मैंने साइकोलॉजी की क्लास में से एक स्टूडेंट को चुना है तो पाकिस्तान में आपने ये देखा है कि साइकोलॉजी की क्लासेस जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें 95 परसेंट आर फीमेल इवन उससे भी ज़्यादा बाज जगहों पे तो कोई मेल स्टूडेंट है ही नहीं और बाज जगहों पे देर कुड बी वेरिएशन के वन टू फाइव परसेंट आर मेल्स तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैंने साइकोलॉजी क्लास में से स्टूडेंट चुना है और आपसे कहूं कि वो अंदाज़ा लगाएं कि फीमेल होगी मेल तो पीपल वुड से इट विल बी अ फीमेल क्योंकि उसकी बेस रेट जो है पापुलेशन की दैट इज मोर देन 95 परसेंट टवर्सकी एंड कैन मैन इन 1973 डिड एन एक्सपेरिमेंट ऑन दैट एंड पॉइंटेड आउट इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल डिस्क्रिप्शन वर्सेज बेस रेट इन्फॉर्मेशन और उन्होंने ये स्टडी में शो किया कि बेस रेट इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है वेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रजेंटेटिवनेस ऑफ अ ग्रुप लेकिन उसके साथ कभी कभार गलती भी हो जाती है एंड सम टाइम वी गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू पर्सनल डिस्क्रिप्शन बट इट रियली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन अब एक्सपेरिमेंट क्या था लेट सी दैट दे आस्ट to guess the probability that jack ek unhone naam soch liya ki jack ek shakhs hai aur unhone ye kaha ki probability kis cheez ki assess karni hai participants ne ki unhone ye kaha ki aapne unhone 100 logon mein se jack ko chuna aur aadhe logon ko ye bataya ki 70% jo the un 100 logon mein they were engineers and 30 percent were not engineers so what is the probability that jack would be an engineer to zyada tar logon ne kaha ki the probability is that jack would be an engineer kyunki uski base rate population ke lihaz se unhone dekha dobara unhone ye kiya ki base rate ka asar kya hamesha hi hota hai ya nahi so what they did they told about their personal description aadhe group ko ye bataya ke ye jo jack hai um uski jo characteristic hai wo ye hai ke jo ek engineer ki characteristics hoti hai uske mutabik unhone batayi jaise ke that person is good at numbers or that person is good in spatial uh, जो रिलेशनशिप्स हैं स्पेस के जो रिलेशनशिप है चीज़ों का एक दूसरे के साथ दूरी उसको तरह से समझ सकता है एंड सो ऑन तो और डिज़ाइन वगैरह के उसमें उसको महारत है लेकिन ये नहीं कहा कि वो इंजीनियर है और दूसरे लोगों को ये बताया कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की बस सिंपली कह दिया कि उन्होंने जैक को हंड्रेड लोगों में से सिलेक्ट किया है तो जिस ग्रुप को उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दी थी अबाउट पर्सनल क्वालिटीज दे सेड मोस्ट फ्रीक्वेंटली दैट जैक विल बी एन इंजीनियर बिकॉज दे द डिस्क्रिप्शन दैट वर प्रोवाइडेड दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इंजीनियर तो अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखिए आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि वैन बेस रेट इंफॉर्मेशन वॉज गिवन so the probability that that person will be an engineer was quite high that is depicted in red color or blue jo hai that is according to the base rate ke 30% kaha gaya ke wo engineer nahi hai aur bakiyon ko 
सेवेंटी परसेंट को बताया गया कि वो इंजीनियर है लेकिन जब बेस रेट इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंटेटिवनेस डिस्क्रिप्शन के साथ किया गया तो आप ये देखते हैं कि ग्रेट मेजोरिटी सैड दैट मोर देन नाइन्टी परसेंट सैड दैट जैक शेल बी एन इंजीनियर और जब बेस रेट इन्फॉर्मेशन के साथ अनरिप्रेजेंटेटिव डिस्क्रिप्शन दी गई जो कि इंजीनियर के साथ जिसका कोई ताल्लुक नहीं था तो ज़्यादातर लोग जो थे उन्होंने ये कहा कि वो इंजीनियर नहीं होगा तो आप ये देखिए कि इससे ये पता चलता है कि दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इफ़ यू नो द बेस रेट पॉपुलेशन यानी हाउ मच इज़ रिप्रजेंटेटिव दैट पर्टिकुलर मेम्बर इज ऑफ इट्स बेस पॉपुलेशन एंड द सेकेंड थिंग इज दैट वट आर द पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्सन तो पर्सनल एट्रीब्यूट शायद हावी हो जाती हैं जब आप उनके बारे में बताएं द नेक्स्ट रूल ऑफ थम इज द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक अकॉर्डिंग टू टिवर्स काई एंड कैन मैन इज द टेंडेंसी टू जज द फ्रीक्वेंसी आर प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ ईजी इट इज टू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ दैट इवेंट यानी कितनी फ्रीक्वेंसी और कितनी प्रॉबिलिटी है कि दैट इवेंट विल हैपन सो द अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी कितनी है अबाउट द अक्रंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट वन स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय शॉर्ट सेट इन नाइनटीन नाइन्टी वन वट इड दैट इन स्टडी दे आज टू रिकॉल पार्टिसिपेंट्स ट्वेल्व कॉग्नेटिवली डिफिकल्ट डायमेंशंस अब कॉग्नेटिवली डिफिकल्ट डायमेंशंस क्या हैं और कॉग्नेटिवली ईजी डायमेंशंस क्या हैं उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को ये कहा कि आप ट्वेल्व एग्जाम्पल्स याद करें वैन यू वर बींग वेरी असर्टिव इन योर बिहेवियर वाइल्ड डीलिंग विद पीपल एंड यू वर बींग वेरी अन असर्टिव इन योर बिहेवियर और दूसरे ग्रुप को ये कहा कि आप छः मिसालें ऐसी बताएं वैन यू वर बींग असर्टिव और अनअसर्टिव तो ये चार तरह की सिचुएशन बन गई बारह ऐसी मिसालें याद करें वैन पीपल वर असर्टिव नदर ग्रुप वल रिमेंबर ट्वेल्व इंसिडेंट्स वैन दे वर अनअसर्टिव एंड दैन द अदर टू ग्रुप्स विल रिमेंबर सिक्स इंसिडेंट्स वैन दे वर कॉग्नेटिवली लाइक दे वर असर्टिव और अनअसर्टिव अब इसमें प्रॉबिलिटी या अवेलेबिलिटी जो है वो ट्वेल्व वर्सेस सिक्स इवेंट्स है तो ये देखा गया कि पीपल अटेंड टू द डिफिकल्टी ऑफ रिट्रीविंग इंस्टेंसेस ऑफ सर्टन बिहेवियर्स रॉदर देन जस्ट द कंटेंट। व्हाट डज इट शो इट शोड कि उन्होंने मुकाबला इस चीज से किया कि किसी को अगर जब आप कहते हैं कि आप बारह इंसिडेंट याद करें और अगर वो बारह इंसिडेंट नहीं याद कर सकता तो दैट पर्सन थाट that he is not assertive enough because he cannot remember 12 incidents jab aapne uski availability kam kar di aur aapne kaha ki you remember just six incidents when you were assertive or unassertive to aapne kyunki uski probability hi kam kar di aur usko yaad karna bhi aasan ho gaya because 6 ke muqable mein 12 ko yaad karna to bahut mushkil hai and they thought that they were significantly assertive or non assertive and you can see that in a graph that assertive behavior in case of six items they thought that they were really assertive or when they were asked to remember 12 incidents then they thought that they were not assertive and then they were more unassertive iska matlab ye hai ki aapki इस चीज़ पर डिपेंड भी करता है कि आपको मुकाबला किस चीज़ करने का कहा जाता है यानी अवेलेबिलिटी कितनी है आपके पास सो दे डिड नॉट हैव मच अवेलेबिलिटी दोज पीपल हु वर आस टू रिमेंबर ट्वेल्व इंसिडेंट्स ऑफ बींग असर्टिव और अनअसर्टिव द नेक्स्ट इज द एंकरिंग और एडजस्टमेंट थ्योरिस्टिक इससे क्या मुराद है एंकरिंग इज एक्चुअली द टेंडेंसी टू बी बाइज टूवर्ड्स द स्टार्टिंग वैल्यू और एंकर इन मेकिंग क्वान्टिटेटिव जजमेंट्स यानी आप स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेते हैं इस चीज़ पर भी बहुत दार मदार है आपकी सोशल कॉग्नीशंस का एक स्टडी हुई 1989 में दैट वॉज कंडक्टेड बाई प्लास एंड वन क्वेश्चन वॉज आस्ड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स दैट क्वेश्चन वॉज इज देर अ ग्रेटर देन वन परसेंट चांस ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर अक्रिंग सोन अब ये चूंकि वन परसेंट से स्टार्ट हो रहा है द रिस्पोंडेंट्स एंकर्ड 
देयर रिस्पॉन्स ऑन द टेन परसेंट एंकर का मतलब है कि आपने वो डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं और आप एक से ज़्यादा बयान कर सकते हैं डिफरेंट टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट एंड सो ऑन तो जब आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट वन परसेंट दिया है तो उससे एक्सीड करना खासा ही ज़्यादा लगा उनको टेन परसेंट ऑन द अदर हैंड वन इट वॉज आस्ट दैट इज देयर लेस देन अ नाइन्टी परसेंट चांस ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर अखरिंग सून तो अब नाइन्टी परसेंट से आप रिड्यूस करते हैं तो फिर आप कहाँ पर जाएंगे सो ट्वेंटी फाइव परसेंट सेट जैस देर इज अ चांस तो इसका मतलब ये हुआ कि इट रियली डिपेंड्स ऑन द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ सम इवेंट जिसके बारे में आप अंदाजा लगाते हैं और इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखें एस्टिमेटेड चांसेस ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर वेन इट वॉज सेड दैट इट इज मोर देन वन परसेंट ओनली टेन परसेंट सेड दैट देर इज अ चांस यानी टेन परसेंट चांस है एंड वेन इट इज लेस देन नाइन्टी परसेंट सो इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज सो दैट रियली डिपेंड्स ऑन वेयर डू यू स्टार्ट वेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट सो दिस वॉज टू डेज लेक्चर लेट्स रिव्यू दिस we in the beginning talked about dual process model of social cognition aur social cognition se pehle humne ye discuss kiya ki isse murad ye hai ki hum how do we interpret analyze and understand our social world kaise hum uske bare mein andaza lagate hain interpret karte hain how do we use our information to understand our social world and we talked about dual process modeling sometime we have to put extra effort to understand our social world and sometime it becomes a habitual uh, automatic process and that means thought and we discussed that how do we understand our social world kaise karte hain world can be very chaotic place if it is just taken as it is we use certain strategies to make it a more organized and coherent place and for that we make categories of things so that information processing is quicker and easier and then we develop certain schemas which help us in recalling them easily in understanding them properly in adding information to them and then learning from them and then we talked about certain shortcuts that we use in our daily life to come to the conclusion about our social world ye hame bahut zyada cognitive effort se bachati hain for example we discussed about representative ट्यूरिस्टिक यानी कि कितनी ज़्यादा उसकी रिप्रजेंटेशन है बेस पॉपुलेशन में और देन हाउ मच इज़ द प्रोबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट एंड देन एंकरिंग पॉइंट्स के फ्राम वेयर डू वी स्टार्ट सो दिस वॉज अबाउट टू डेज लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ डू एक्सपेक्टेशन शेप आर सोशल थिंकिंग सो अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़